Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Today's video lo manam in telusko bhotna ante stock markets lo kuni basic terminologies untai. We to guriche manam telusko na. And e basic terminologies gani miku teliste future lo nin chappa boye di miku easy ga dhu hotundi. So yavar ite direct ga e video ko ite osnaro. Idi part two and din part one gora undi. Hadi gora chodendi video ipe ka chodendi. Din ke dhan kem samandho unda gani. Abi gora mi nech kali. Idi choose ad choose na choose ad choose na me kadhu hotundi. So friends ek alasin chay kona. Let's begin our video. Friends, market low manam digate up to number of uh, market terminologies winter on term. Then Kadam into Manak Telidu. Eroj Kuni Padalke, Adam Telskunam, Inka Telskos in Padal in Nonte, Avi Manam, next video slow Manam Telskunam. Sare. And first of all, Manam Matlar calls in the volatility. So, Kantamandi volatility and Taru, Kantamandi volatility and Tari, Alina Pelachu, and the Tape Miledu, Alina Pelondi. Okay. A volatility and a market loan day fluctuations. Fluctuations and a, for example, me area lo power and the fluctuations ekuga unna and kundi. So, adi eku volatility unna, eku power fluctuations unna to. Alla regular wakate current gani uchinde and kundi. As well, power and the direct power out in the. So, alternate current and another enti, Miki Alla le than a serre voltage of fluctuations unna to gane, market loan kuni fluctuations unna. So, e volatility. Volatility, high volatility, and low volatility, and anti. Yala tilsko valley and anti. Nimiki graphs go to Chupistan Chotandi. High volatility shares and te, waka share wave and edi, waka sarga paikal tadi, waka sarga can the birthday. Mali paikal tadi, mali can the costum to the graphs. Eva the one I one you go to monkey, high volatility. Shares, high volatility graphs and manamantam. Okay, so e shares and every kuga. Votil Gurothne, Yakuga, Lava Gostre, Yakuga, Nastal Gorosan, and then Adam. Rondo the low volatility and ante, video curves and every chala takuga on the video spikes would choose the chala chala chenaga on the EV low volatility summon in the volatility and simple gajapale and market fluctuations. Markin low and power fluctuations alagate on tayo, market low power fluctuations on the power fluctuations name of volatility and pilasto. Future low volatility and make Mali Gutunutan Kosan Chapter, Mana Intuka power aligned fluctuations at the on tayo, market aligned power fluctuations on tayo. Second, we have to the bid price. Third, we have to the ask price. This bid price and the ask price. And the price. So, bidding and the for example, this is a pen. Okay, this pen is first of all IPO. Look, this cost are and then sell low fast track. Someone in the sell low company they guarantee IPO. Coach in that first to knock a merry pen. I'm in the Ravata. This is in Koneskunan. This is Nadi. Ipun nene jaise no na ke da ausram achindi nene double ko sam amma dalane ko na na ammin tarvata ipun nene anti seller ne mere anti konu ko na kunnar mere degre pane ledu mere konu ko alane kunnar so mere buyer outar mere anti astaru auction le bedta yavar degre auction le bedta NSC le gani BSC le gani pane ne auction le bedta auction le bedte nene anti ask price ante nene adi ke varni nene na naal gun na rupeeal kaitha nene amuta ne dekanta idh rupeeal pane no nene konchi ma vada ne inka chala chenna da yindi nene naal gun na rupeeal kaitha nene nichele ne karedi anta na kani mere anti mood na rai thene nene istano second hand pane ke inta kanta yekyo nene vana chepe si mere bit chest naar so bidding lo yamante di mere mood rupeeal kado thar nene pakkano lechi mood na rakado thar so yella bidding ane chest thar so bid price ante mana buy price ane chappachu and ask price ante sell price ane gora chappachu nene inta kaitha amuta na nene anta no mere nene inta nene inta kaitha konta na mere anta no mere nene ok matam edu kuchin tarvata e penna ne di meko sell chest thar simple ka chappal ante sa meko udna ko udna al rupeeal ichen nene nichest thar naanga ne meko na ko order ne di execute hote ni din execute chesa val lavaru NSC BSC atwa inda na anko na bid price ask price ante ento next kotha ka अच्छा प्रति यूजर के गोड़ा इधर उन्हें डाउट है इंटेंट है पोर्टफोलियो आप वो पोर्टफोलियो इंटेंट है इंटी पोर्टफोलियो इंटेंट ये मिले दो मी देख रहे हैं स्टॉक्स अन्य टिल्ली गोड़ा मानों पोर्टफोलियो अन्य आंटा आंटे इनका इजी का एग्जांपल का चपाली आंटे नियन आपका फोटोग्राफर नहीं नीने जैसन Nina Kada Chupiste Anta Kalipi na photos and nikalipi oka dan me than a website lone in make chupiste than portfolio under Adwin the Gada Mari e portfolio like a moste mere mutual funds lay invest chesna, mere real estates lay invest chesna, mere stocks lay invest chesna, future and options lay invest chesna, yandala invest chesna sere, adanta portfolio and taru. E portfolio and a simple gachapali and ante nothing but your Asset and me as the me as the and the na as the court of Pilo and I did not set so me as the and the and the me as the paddy court low. I mean, me asset, madam, invest chest there which a pretty rope. I got a man portfolio like a chip. 
నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్లోకి రాగానే చాలా మందికి ఏంటి అని అంటే స్టాక్ సింబల్స్ తెలియాలి ఈ స్టాక్ సింబల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎంసెట్ రాస్తాం మనకు ర్యాంక్ వస్తుంది ర్యాంక్ వస్తే కాలేజ్ కూడా నాకు వస్తుంది ఆ కాలేజ్ కూడా ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే మనకి కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా మార్కెట్లో ఒకే పేరుతో నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అలానే కాలేజీల్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజీలు ఉంటాయి ఒకే పేరుతో కూడా ఉండొచ్చు అక్కడ స్టూడెంట్కి కానీ ఇక్కడ బయ్యర్కి కానీ ఇబ్బంది ఉండకూడదు అని చెప్పి ఒక సింబల్ ఇస్తారు సో ఆ సింబల్ని బట్టి మనం ఇక్కడ వాచ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐకి ఎస్బీఐఎన్ బ్రోసిల్ అనే ఒక కంపెనీ అంటే అదొక గాజుల అది గ్లాసెస్ అవి తయారు చేస్తూ ఉంటుంది దానికి బోర్ న్యూ అని చెప్పేసి ఒక స్టాక్ సింబల్ సో ఈ స్టాక్ సింబలే మనకి ఇంపార్టెంట్ తప్ప అది ఏ కంపెనీ దాని స్పెల్లింగ్ ఏంటో మనకు అనవసరం ఓకే సో ఆ కంపెనీ మనకు కావాలి ఆ ఎన్ఎస్సిలో బిఎస్సిలో మనకు లిస్ట్ అయి ఉందో లేదా తెలియాలి అని అంటే మనం స్టాక్ సింబల్స్ని కొడితేనే వస్తుంది నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ అంటాం ఈ లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి నేను చాలాసార్లు చెప్పేశాను లిక్విడిటీ అంటే మీ డబ్బులు కావాల్సిన టైంకి వస్తున్నాయా లేదా అంటే సింపుల్గా మీ అసెట్స్ని ఎంత ఫాస్ట్గా మీరు డబ్బులుగా మార్చేసుకుంటున్నారు అనే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మీ దగ్గర భూమి ఉంది ఈ రోజు మీరు అమ్మేస్తే ఈ రోజు డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి సో హై లిక్విడిటీ అనమాట ఈ రోజు మీరు అమ్మితే బయర్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత కానీ మీకు మొత్తం పేమెంట్ చేయలేదు అనుకోండి లిక్విడిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు సో ఇక్కడ కంపెనీస్లో మీకు వద్దు అనుకుంటే వెంటనే అమ్మేసుకోవచ్చు వెంటనే తీసేసుకోవచ్చు సో దీన్నే మనం లిక్విడిటీ అంటాం ఈ లిక్విడిటీలోకి ఏమొస్తాయంటే ఎంతమంది కొంటున్నారు ఎంతమంది అమ్ముతున్నారు అనేది అక్కడ చూసుకోవాలి అంటే వాల్యూమ్ ఎంత ట్రేడ్ అవుతుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక సిటీ సెంటర్లో ఒక ల్యాండ్ ఉంది దాన్ని అమ్మటం ఈజీగా కష్టమా మీరు చెప్పండి కానీ మరి నేను అప్పుడు కొనుక్కున్నప్పుడు కూడా నేను ఎక్కువ రేట్ పెట్టే కొనుక్కొని ఉంటాను అంతే కదా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి శ్మశానం పక్కన ఇంకొక ల్యాండ్ ఉంది అదేంటి అంటే గజం పది రూపాయలకు దొరికింది నాకు కానీ అక్కడ సిటీ సెంటర్లో ల్యాండ్ కొనాలంటే గజం లక్ష రూపాయలు పెట్టి నేను కొనాలి కానీ నేను అమ్మాలి అనుకుంటే వెంటనే ఆన్ ద స్పాట్ అమ్మేయగలను కానీ ఈ శ్మశానం పక్కన పది రూపాయలే కదా అని చెప్పి నేను కొన్నాను మరి దీన్ని అమ్మగలనా లేదు సో ఇక్కడ ఏంటి లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి లిక్విడిటీ తక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి ఈ లిక్విడిటీ అనేది ఎలా చేస్తామంటే ఎంతమంది బయర్స్ కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎంతమంది సెల్లర్స్ అమ్మడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎంత ట్రేడింగ్ అంటే ఎంత వాల్యూమ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే ఎంతమంది అమ్మి కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారు అనేది చూస్తే ఇది అంతటిని కలిపి లిక్విడిటీ అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే అమ్మాలన్నా ఈజీ కొనాలన్నా ఈజీ లిక్విడిటీ హై ఉంటాయి లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంది అనుకోండి కొనాలన్నా కష్టం అమ్మాలన్నా కష్టం ఇది ఎలాంటి షేర్స్లోకి మీరు దూరంగా ఉండండి ఈ షేర్స్ ఎలా ఉంటాయి కూడా ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ షార్ట్ సెల్లింగ్ అంటారు మనం రెగ్యులర్గా చేసే ట్రేడింగ్ వేరు ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ వేరు ఈ మనం రెగ్యులర్గా ట్రేడింగ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక స్టాక్ని కొని అమ్మితే ఎలా అమ్ముతాం వెయ్యి రూపాయల దగ్గర కొనుక్కొని పదకొండు వందల దగ్గరకు అమ్మితే మనకు వంద రూపాయలు లాభం వస్తుంది ఇది మనం రెగ్యులర్గా చేసే ట్రేడింగ్ అనమాట కానీ ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మనం ఎక్కువ రేట్ దగ్గర కొని తక్కువ రేట్ దగ్గర అమ్మాలి అంటే వెయ్యి రూపాయల దగ్గర కొని తొమ్మిది వందల దగ్గర అమ్మాలి సో మరి మన దగ్గర స్టాక్స్ లేకుండా ఎలా అమ్మగలం అని అంటే మనకి బ్రోకరేజ్ కంపెనీసే మనకి అప్పుగా ఇస్తే కొన్ని షేర్లని సో మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు సో తీసుకొని ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్స్ బాగా పడిపోతున్న సమయంలో మాత్రమే ఈ షార్ట్ సెల్లింగ్ అనేది చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు మీరు కొన్నాక స్టాక్ పెరిగింది అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు సరే దీన్ని ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా చెప్తాను చూడండి మీరు ఒక వన్ యాకర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది మీ బ్రోకరేజ్ దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకున్నారు ఎంతకు తీసుకున్నారు అని అంటే వెయ్యి రూపాయలకి తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత ఉదయాన్నే తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి మీరు అమ్మేశారు ఆ ల్యాండ్ మీరు కాదు బ్రోకర్ది మీకు అప్పించాడు మీరేం చేశారు ఉదయాన్నే వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు ఎంత కమ్మేశారు వెయ్యి రూపాయలకి అమ్మేశారు వెయ్యి రూపాయలకి అమ్మేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయంత్రం అయ్యేసరికి మళ్ళీ మీరు ఆ ల్యాండ్ వన్ ఏకర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రోకర్కి ఇచ్చేయాలి సో ఇక్కడ బ్రోకర్ ఏం చూస్తాడంటే నేను ఇచ్చిన వన్ ఏకర్ ల్యాండ్ నాకు తిరిగి ఇచ్చేసాడా లేదా మాత్రమే చూస్తాడు తప్ప మిగతా అది ఏమి చూడదు ఎక్కువ రేట్కి అమ్మాను తక్కువ రేట్కి అమ్మాను అనేది చూడ్డు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వన్ ఏకర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో నేను మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి మూడు లోగా అది మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొని నేను తీసేసుకొని ఆ బ్రోకర్కి ఇచ్చేయాలి సింపుల్ చెప్పాలి అని అంటే సరే ఎక్కడ కొన్నాను తొమ్మిది వందల రూపాయలకి మళ్
మనకున్న షేర్స్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తా అంటే ఒక కంపెనీలో మనకు షేర్ ఉంది ఆ షేర్ని నాకు వద్దు నువ్వు తీసేసుకో అని చెప్పేసి నేను అడిగి షేర్ ఇస్తున్నట్టు నేను పార్ట్నర్గా ఉండలేను నాకు రిలయన్స్కి సెట్ అవుట్ లేదు నువ్వు తీసేసుకో అని చెప్పి ఇచ్చేస్తే అది ఈక్విటీ షేర్ బట్ కమ్యూనిటీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఒక బంగారాన్ని కానీ నేచురల్ గ్యాస్ ఆయిల్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ జొన్న వీట్ ర్యాగి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐరన్ స్టీలు ఇవన్నీ ఏంటి వస్తువులు ఓకే ఈ వస్తువుల్ని మనం కొని వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతున్నాయి ఇవి ఎవరు చేస్తారు మనం డైరెక్ట్గా ఏమైనా చేస్తాం ఏంటి లేదు మన తరపున కంపెనీస్ చేస్తాయి సో కంపెనీస్ దగ్గర ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఉండాలి కదా అవి ఉండకే మన దగ్గరకు వచ్చి షేర్స్ అడుగుతాయి సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కమ్యూడిటీ అనే ఉంది ఓకే ఇది ఒక కమ్యూడిటీగానే మీరు భావించండి ఇందులో షేర్ నేనేం ఇవ్వట్లేదు కదా ఇందులో ఈ సెల్లో కంపెనీలో షేర్స్ నేను మీకు అమ్మితే అది ఈక్విటీ అవుద్ది ఈ సెల్లో పెన్ను నేను కొనుక్కొని నేను మీకు అమ్మాను అనుకోండి అది కమ్యూడిటీ అవుద్ది కమ్యూడిటీ అంటే గూడ్స్ సింపుల్గా చెప్పాలి మీకు బండ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే గూడ్స్ కమ్యూడిటీస్ అంటే అది సో ఈ కమ్యూడిటీస్ ఎవరు చేస్తారంటే బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటేనే కమ్యూడిటీస్ చేయాలి లేకపోతే ఈక్విటీస్ చేయడమే చాలా బెస్ట్ మరి ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువ మంది అడుగుతూ ఉంటారు దీన్ని కూడా చాలా ఈజీగా చెప్తాను బట్ అంత ఈజీగా అర్థం వద్దని అయితే నేను అనుకోవట్లేదు బట్ చెప్తాను దాని గురించి కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా చేస్తాను ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ని మీరు కట్ చేయండి ఫ్యూచర్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్ని మీరు అంచనా వేయటం దాన్ని మీరు ఏదో ఒక ఆప్షన్గా ఎంచుకోవాలి అంటే ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆప్షన్ని మీరు ఎంచుకోవాలి సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కాల్ అండ్ పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పెన్ యొక్క ఫ్యూచర్ని నేను గెస్ చేయగలగాలి ఈ సెల్లో ఫాస్ట్ పెన్ను ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ మంది వాడతారు సో వాడేసరికి సెల్లో ఏ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే పది రూపాయలు పెంచుతుంది ఐదు రూపాయలు పెన్నని అని చెప్పి నేనేంటి ఒక ఫ్యూచర్ని ఆలోచించి ఒక ఆప్షన్ తీసుకోదలుచుకున్నాను ఆ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కాల పుట్ట కాల్ అంటే ప్రైస్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే కాల్ అవుతుంది ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది అని అంటే పుట్ అవుద్ది ఖచ్చి అంత లేదు సెల్ కన్నా దీనికంటే బెటర్ పెన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఎందుకు హిట్ అవుద్ది ఇది హిట్ అవ్వదని చెప్పేసి ఇంకొకటి పిట్ చేస్తాడు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పుట్ అంటే ఐదు రూపాయల కన్నా తక్కువకి వెళ్తుంది అనేది ఒకరు చెప్తున్నారు నేనేం చెప్తున్నాను ఐదు రూపాయల కన్నా ఎక్కువకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను ఇది వన్ మంత్కి త్రీ మంత్స్కి అని చెప్పి మనకి కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ కాంట్రాక్ట్ని మనం ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో మొత్తం అని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసం చెప్తున్నాను సో దీని వెనకాల ఏముంటుంది దీని లాభాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఫ్యూచర్లో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈక్విటీస్ అనేది మన కంపెనీలో ఉండే షేర్స్ని మనం అమ్ముకుంటే అది ఈక్విటీస్ అంటారు మనం ఏమైనా గూడ్స్ని కానీ మనం వేరే వాళ్ళకి అమ్మితే బంగారం సిల్వరు వెండి ఏమైనా అమ్మితే అది కమ్యూడిటీస్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఆ కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని మనం ముందుగా ఊహించి పెరుగుతుంది అనే ఒక ఆప్షన్ అయినా తీసుకోవాలి తగ్గుతుంది అనే ఒక ఆప్షన్ అయినా తీసుకోవాలి ఈ రెండు ఆప్షన్లు తీసుకొని మనం సంపాదిస్తే అదే ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ సో వీటి గురించి డెడికేటెడ్ వీడియోస్ చేద్దాం మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం మాత్రమే ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చాలా చెప్తాను ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో ఈ వీడియో నచ్చిందా లేదా కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఈజీగా అర్థమవుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఈజీగా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో నేను నేర్చుకుంటాను మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తానని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కి